제가 2년 동안 아주 잘 지내던 일에서 이사를 나간 곳 노동 자취입니다 여러분 우와 맛있겠다 오 거실이랑 주방이랑 좀 넓게 빠져 있는 상태예요 공전 이상을 뽑는 가신비 높은 그런 제품이에요 사놓고 안쓸것 같은 사지 마 두피의 탈모 진심이거든 안녕하세요 시선배님들 나 드디어 이사했잖아 이 영상이 올라가기 전에 이 집에서 찍은 컨텐츠들이 좀 올라가긴 했겠지만 정식 저의 집을 소개하는 영상을 찍어보도록 하겠습니다 전형적으로 지방에서 상경한 사회인이 서울에서 밀려난 케이스가 나예요 지금 인천으로 이사를 왔고요 더 이상 맨날 출퇴근을 해야 되는 서울에 뭔가 직장이 있는 것도 아니고 굳이 같은 돈을 내고 좁은 투룸 생활을 해야 되나 이런 회의감이 좀 들어가지고 열심히 발품을 팔았고 그 결과 멋진 인천 왔습니다. 나는 개인적으로 그거야 집을 좀 깨끗하고 예쁜 상태로 여러분께 좀 보여드리고 싶었던 게내 욕심이었는데 시간이 지나도 집 정리가 안 되는 곳은 안 됩디다 야야 랜선 집들 집들이? 랜선 집들이를 하기 전에 제가 이 전집에서 이사하는 과정 그리고 이 집에 세팅하는 과정들을 조금 깨작깨작 찍어놓은 영상들이 있거든요 그거 먼저 보고 오시죠 제가 2년 동안 아주 잘 지내던 이 집에서 이사를 나갑니다 상대적으로 다른 집에 있었을 때보다 머물렀던 시간이 정말 많았던 집이었고요 또 자취남님 채널에서 랜선 집들이도 했고 우리 일렉타르님 새로운 채널에서도 소개를 한 집이었기 때문에 아무래도 조금 애정이 많고 또 여기서 로이도 만났고 뭐 여러 가지 이유로 이 집을 빨리 나가자 화이팅 로이가 자꾸 몸집이 커지다 보니까 더 이상 그 친구한테는 적합하지 않다라고 판단을 해서 큰 결심으로 서울을 떠나게 되었습니다 혼자서는 또 이사를 할수 없기 때문에 우리 또 이상우 씨와 에이든 파악님께서 곧 오실 거예요 아 제가 이 뷰를 보고 여기 이 집에 왔었는데 었 안녕 이사 갈때비 오면 잘 산다는데 비가 오고요 이거는 이사하시는 아저씨 두 명과 이상우 씨 에이든 파악 씨 커피 연차를 쓰고 호성 이사를 도와주라 하니까 아니 지금 진짜 너무 많아가지고 몽땡 여러분 저희가 이랑 일을 진짜 얼마나 많이 했냐면요 정어소리 이삿날마다 진짜 2년 전으로 가보시죠 가는 <웃음> 날한주 전이라서 제 친한 친구 지금 픽업하러 가는 길이거든요 안녕하십니까 잘 써라 안녕 내 손톱 아야 했어 내가 진짜 이런 상황이었던 거를 얘네들 알아야 돼. 저 대신에 저런 건 알아서 이 친구가. 우리 이 친구, 요 자세 요 그대로야. 요거. 이 자세 그대로야. 오늘도 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 다녀오세요. 파이팅! <웃음> 파이팅! 너도 파이팅! 노동 착취입니다 여러분 네. 지금 오후 3시가 됐어요 지금 야. 저 쉬는 걸못 봅니다 쉬는 아, 걸못 봐요 너무 땀이 지금 이렇게 어, 왔어요 지금 이거 물 묻히고 온것 같은데? 아, 거기 앉지 마세요 새 소파니까 진짜 에어컨 없어? 내일 들어와 아 내일 들어와? 어. 안 된다 어디 가세요 어디 가세요 이러세요 지금 할, 할, 할 거래 이렇게 하는데 지금 어디가 쉬는 거 나가야 돼? 아유 우리 친구들 아주 똑똑하게 일하시네 상태가 거지도 않고 이런 거짓꼬리 우와 맛있겠다 내가 내가 타는 거 다음에 또 봐요 자국실 이사할 때 안녕 네. 안녕 고마워 여러분 로이가 이제 처음 매트에 발을 기둡니다 들어봐 여기가 어디야 로이야 여기가 어디야 같은 날 아침이고요 여덟 시 세탁기 건조기 냉장고가 들어옵니다. 맞아 세탁기 정말 튼튼하게 들어왔어 오 멀치 잘한다 잘한다 팝콘이 생성 중입니다 멀치 멀치 이게 더 애매해 이게 얘는 뭐 자기 할 얘기야 스마트 TV를 조금 설치를 해보려고 하니까 이게 또안 되는 거야 
로이의 캔넬도 왔어요. 기적 것 같은 다음 날이고요. 드디어 정 들었던 이 작업실을 떠납니다. 쇼? 운동을 할 필요가 없었어. 작업실에 짐은 다 뺐고요. 이제 용달 아저씨가 오기만을 기다리고 있습니다. 어머 이거는 조립돼서 와서 너무 좋다 야 아, 정리해야 돼 아사리 판단 옷방을 싹 정리를 해보도록 할게요 와 진짜 비 오는데 고생 많이 했다 우리 이사할 때마다 솔선수범 도와준 우리 이상우 씨와 박현호 씨 감사합니다 자 그럼 본격적으로 집을 한번 쫙 보여드릴 수 있도록 할게요 따라오세요 아좀 찍어보려 했더만 저 친구 또 일어나가지고 우리 로이의 마음을 잡기 위해서는 오리 날개뼈 간식이 중요해요 반응 오죠 로이 하우스 옳지 역시 어? 유치원 교육을 받은 아이야 너는 기다려 먹어! 한몇 분은 조용할 터이니 둘러보시죠 저는 제일 먼저 현관입니다 현관에는 이렇게 저의 마그네틱들을 고이고이 고이 모셔놨고요 신발장이 넓어져서 확실히 저한테는 좋습니다 혼자 살지만 신발은 많을수록 좋으니까 뭐 여기서 뭐 데일리 셀카 이렇게 어? 멋있게 딱 찍을 수도 있지만 생각해보니까 아직 한 번도 찍은 적이 없습니다 이 중문은 원래 없는데 제가 돈을 주고 설치를 했습니다 아무래도 강아지를 키우고 있다 보니까 이 현관과 집의 경계를 좀 둬야 돼가지고 얘를 설치를 했고요 방이 이렇게 두 개가 있는데요 보통 우리가 작은 방이라고 표현을 하는 그 방을 저는 침대방으로 씁니다 여기는 정말 잠만 잘수 있는 그런 공간으로 마련해 놨어요 이 방은 제가 잘 방으로 생각을 해 가지고 이 방에만 안막 블라인드를 설치를 했고요 그래서 좀 어둡습니다 이전 집에서 쓰던 책상인데 여기에서 이제 앉아서 뭐 하는 일은 좀 많이 없어진 것 같고 이게 왜 여기 있니? 이 CCTV도 이전 집에서 쓸 때는 요긴하게 잘 썼는데 이사하고 나서는 설치를 안 했어요 설치를 안 하니까 오히려 내가 덜 분리불안이 생기는 것 같아 여기는 이제 옷방인데요 옷방 굳이 안 들어갈래? 나 너무 지저분해 여기 여기 화장실인데요 화장실에 나 진짜 궁금한 게 있어서 그런데 저런 아, 고무장갑은 어디다가 걸어놔야 되는 겁니까? 로이 화장실로 쓰고 있는 곳이에요 그래서 이 공간의 사치로움을 굉장히 잘 느끼고 있는 화장실 여기가 이제 저의 메인 공간인 거실입니다 쇼파 큰맘 먹고 샀는데 솔직히 좀 후회하고 있어요 가죽이라 시트감은 너무 좋은데 제가 맨날 여기서 뛰어 놀아가지고 불안해 죽겠어 불안해 죽겠어 안방에 그 러그를 보여드릴 텐데요 얘가 좀 작아요 이 쇼파의 너비에 못 맞춰 있는 크기인데요 다른 걸로 대체하려고 샀는데 저 자식이 거기에다가 쉬를 한몇번 해가지고 더 이상 거실이랑 주방이랑 좀 넓게 빠져 있는 상태예요 여기 원래 식탁을 놔두는 공간인데 전 어차피 혼자 살고 뭐 굳이 식탁에서 밥을 먹을 일이 많이 없을 것 같아서 고민 끝에 저는 여기를 이제 작업실로 이렇게 쓰고 있습니다 여기는 제가 자주 쓰는 화장품들을 원래 이렇게 좀 놔두는 걸 좋아하진 않는데 뭐 사람이 살다 보면 이럴 수도 있지 그쵸? 그리고 여기는 일하는 공간 원래 작업실에서 쓰던 책상이랑 의자 그대로 가져왔고요 바깥에 볼 일은 솔직히 없어 그냥 일을 하다 보면 화면만 보고 살아요 아, 그리고 이 보시면 이 바닥 있죠 바닥 이또돈주다 깔았어 저분 때문에 깔았지 뭐 미끄럼 방지 매트거든요 그래서 저 워낙 활발한 친구라 가지고 원래는 이런 강마루인데 다 시공을 해서 거실이랑 주방은 매트 입니다. 이 집에서 아마 가장 비싸게 제가 주고 산 가전제품이지 않을까 앉아 기다려 아빠 얘기 좀 하자 야 주방에도 좀난 그래 이런 거 솔직히 생활을 하다 보면 바깥에 꺼내 놓고 써야지 브이로그들 보면 이런 거 없더라 예전 집에 살 때보다 훨씬 컨디션이 좋아져 가지고 최대한 요리를 많이 해서 먹으려고 하고 있습니다 아 조리를 해서 먹으려고 그리고 여기 와보시면 이제 저의 안방인데요 화장품 방이라고 해도 과언이 아닐 정도로 뭐가 좀 많습니다 여기가 제 굉장히 스트레스 존입니다 치우려고 해도 도통 치워지지 않는 정말 잡다한 것들이 다 올려져 있는 그런 공간인데요 어... 
드레스 그리고 이 안쪽에는 다 이제 화장품들 다 최대한 정리를 해 놓은 상태고요 저기에도 화장품들 카테고리별로 일단 정리를 좀 했습니다 요거는 제 엄마의 목욕탕 레시피 담당하시는 분께서 저한테 집들이 선물로 주신 거고 늘또 정리되지 못한 화장대를 지나서 여기는 두 번째 화장실 넓어요 넓어서 너무 좋고 서울에서 살면 은 감히 제가 바랄 수 없는 그 공간에 이 강아지 시새끼랑 같이 살고 있기 때문에 저는 현재로서는 너무 만족을 하고 제 인생 플랜으로서는 여기에서 3년 정도 사는 거를 생각을 하고 있는데 또 모르죠 사람이 이런 어떻게 될지 모르니까 우리 로이님께서 늘 만족해 하시면서 지내는 것 같아서 저는 기분이 좋고요 바깥에 문을 열어주면 은또 그렇게 바깥에 냄새 킁킁이를 좋아합니다 여러분들의 생활 속에 뭔가 꿀템이 있다거나 아니면 저희 집 봤을 때야 이건 좀 요렇게 고쳐야 되지 않나 라는 것들이 있다면 댓글로 좀 태클 달아주십시오 그럼 저는 이제 영상을 만들다가 이따가 저 친구 유치원 입학 상담도 하러 갔다가 여러 가지 좀 일을 하고 저녁에 뵙겠습니다 빠이여 기가 제가 이제 주로 일을 하는 워크스테이션 이거든요 요즘에 영어 공부도 열심히 하고 있고 서서 이제 영상 편집도 하고 있고 뭐 이메일도 쓰고 있고 글도 쓰고 뭐 여러 가지 일을 하는 공간이에요 물론 이제 피부 관리도 하고 모든 일을 할수 있는 맞는 공간이다 서서 일을 하는 데는 여러 가지 이유가 있어요 뭐 집중하기 위한 뭐 그런 느낌도 있고 가장 큰 이유는 아무래도 저 친구한테서 좀 자유로운 우리 로이가 워낙 또 키가 크다 보니까 웬만한 테이블에 이제 손이 닿아요 요거를 열심히 이렇게 올려 가지고 쓰고 있어요 굳이 손을 안 쓰고 그냥 봐야 되는 것들도 있단 말이야 뭐 영상이거나 아니면 은글 검토 같은 거할때요 친구랑 함께 합니다 정제수를 담아야 돼요 뚜껑 열어서 슉 여기 온스팀 눌러주면 됩니다 코드도 안 꽂고 내가 미치겠다 약간 사우나에 온 듯한 느낌이 나요 모든 화장품이나 아니면 미용기기가 효과가 좋으려면 피부의 기초 체력이 좋아야 되거든요 기초 체력이 뭐냐? 혈육 수분 보충인 거야 지금 내가 하는 것처럼 모공의 1000분의 1 크기의 입자의 온스팀이 지금 나오고 있는 거거든요 이렇게 온스팀을 맞고 다음에 이제 스킨케어를 해주면 은 훨씬 더 스킨케어의 효과가 더 올라가고 노폐물이 조금 더 효과적으로 제거가 되는 거지 피부 관리실에 가보신 분들 한 번쯤은 경험을 해봤을 텐데 관리사분들이 뜨겁습니다 이러면서 피부에 온타월 올려주는 경우 있잖아요 그게 또 집에서 하기엔 조금 번거롭단 말이지 집에서 굉장히 간단하게 할수 있는 뚝땡이다 뚝땡이 이거를 딱 하고 나면은 모공이 확 확장되어 있는 그런 느낌이 나 그때 이제 스킨케어를 빠바바바바 해주는 거지 쿨스팀이라는 기능도 있는데 하는 시간이 짧고 그 전용 캡슐 같은 게또 따로 있어 그거는 더 궁금한 친구들은 내 인스타로 넘어와 그러면은 더 자세하게 보여줄게 관리 좀 제대로 해줘야겠다 요런 날에는 페이셜 부스팅 쓰고 나는 매일 너무 크기도 좀 부담스럽고 좀 그렇다 그런 친구들을 위해서 내가 또 추천을 해줄 만한 게또 있지 요거는 기분 낼때한 번씩 해주면 된다 그럴 때 유용한 게 바로 요거예요 잼소노 테라피 선배님들이 욕심쟁이더라고 요런 것들에 엄청 관심이 많으셔가지고 많은 분들이 또 구매를 해주셨어요 잘 쓰고 있으려나 모르겠다 뷰티 디바이스는 사놓고 안 쓰는 게 문제야 사놓고 안쓸것 같은 사지 마 편리하잖아요 그리고 하루에 딱 3분만 쓰면 돼 이게 굉장히 미세한 초음파가 피부에 화장품의 흡수율을 도와주는 그런 제품이거든요 또 핸드폰 보거나 아니면 TV 보거나 아니면 저처럼 또 일을 할때 그냥 문질러 주면 돼 저는 이거 2019년도에 아모레 다닐 때 샀던 거 아직도 그냥 쓰고 있는 거거든요 그 이후로 이제 기회가 돼가지고 작년에 공구를 했던 거고 너무 마무리감이 산뜻한 화장품이랑만 안 쓰면 웬만하면 궁합은 다 좋아요 여러분들이 쓰는 앰플 에센스 세럼 이런 단계 있죠 피부에 조금 더 깊이 넣어주고 싶은 고 화장품 단계에서 쓰면 되고 이거는 내가 8월 달에 공구를 할때 궁합이 굉장히 잘 맞는 마사지 세럼이 있거든요 그거랑 할인율 좋게 묶어놨어 더 자세한 거는 인스타로 넘어와 어, 요 잼소노 테라피랑 페이셜 부스팅 요거는 8월 18일부터 인스타그램에 링크를 걸고 마켓을 진행을 할 겁니다 피부 관리 끝났고 두피 관리 
두피의 탈모 진심이거든 아직까지는 머리 숱이 많지만 언제 골로 갈지 모르기 때문에 이런 것도 해줘야 돼 두피에 뭔가를 뿌렸다면 모발도 섭섭하잖아 왜냐하면 또 드라이도 많이 하고 왁스랑 스프레이 같은 것들을 일할 때좀 많이 바르는 사람이라 보니까 손상모에 또 케어해줘야지 두피랑 모발이랑 각각 관리를 해주는 게 좋습니다 귀찮아서 그렇지 해줘야 돼 끝! 야 안녕? 아, 아우 진짜 얘 안, 안 이랬으면 좋겠다 진짜 네, 뭐 아무튼 뽀짝뽀짝 우리 로이랑 저랑 행복하게 지내는 모습 많이 많이 보여드릴 테니 앞으로도 많은 관심 부탁드리고요 우리 샴베님들도 항상 몸 건강하게 지내시길 바랍니다 그럼 오늘 영상은 안녕